ഇപ്പം നമ്മൾ പാസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ടെൻസായ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് അതുപോലെ വേറ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന വാസ് വേർ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സ്ഡി വേർ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഇസ് ആമ ആറ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് എന്നാൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ അതിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരായ വാസ് വേർ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ആണ് ഇവിടെ പണ്ട് തുടർന്നിരുന്ന പഴയ കാലത്ത് പാസ്റ്റിൽ തുടർന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ടു എക്സ്പ്രസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ വിച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ തുടർന്നിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വാസും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വേറുമാണ് ഉപയോഗിക്കാം ദ ചിൽഡ്രൻ കുറേ പേരുണ്ട് അല്ലേ കുട്ടികൾ അപ്പം തന്നെ പ്ലൂറലാണ് ദ ചിൽഡ്രൻ വേർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഐ വാസ് അറ്റൻഡിങ് ദ കോൺഫറൻസ് ഐ വാസ് ഐയിനെ നമ്മൾ ഈ ടെൻസിൽ സിംഗുലർ ആയാണ് കാണുക പൊതുവെ ഐയിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഐയിൻ ആമ് കൊടുത്തു ബാക്കി എല്ലാ ടെൻസിലും ഐയിന് പ്രൂവറൽ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക ഈ ടെൻസിൽ അയ്യൻ്റെ കൂടെ വാസ് ആണ് അയ്യനെ സിംഗുലർ ആയാണ് പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ്പ്രസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ വിച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി പറയാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ടു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ വെൻ അനദർ ആക്ഷൻ ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റില് വേറെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തുടർന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തി പറയാനും അതായത് പാസ്റ്റ് ഒരു സംഭവം നടക്കണം ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തോ തുടരുന്നു അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ തുടരുന്ന പ്രവൃത്തി പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെ അച്ഛൻ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ എന്താ വേറെ ഒരു പണി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ത് എൻ്റെ ഉറക്കം ഇതാണ് ഉറക്കം ഉറക്കം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ വരവ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അച്ഛൻ്റെ വരവ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വരവാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് തുടരുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഈ തുടരുന്ന പ്രവൃത്തി പറയാൻ പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ടു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ വെൻ അനദർ ആക്ഷൻ ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ അനദർ ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു ആക്ഷൻ തുടരുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇ എസ് പി പ്ലസ് പി സി എന്നാണ് പറയുക അതായത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്നാണ് പറയാം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ സീരീസിൻ്റെ അവസാനം എല്ലാ പാറ്റേൺസിനെയും ഒരുമിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെൻ ദ ഫോൺ റാങ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ഇത് എസ് പി ആണോ ഷി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് അവൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് പി സി ആണ് അതായത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ തുടർന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഷി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് അവൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലായിരിക്കണം വെൻ ഹിസ് ഫാദർ കെയിം അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ഷി വാസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ അപ്പം ഇത് പി സിയിലാണ് പറയാം മനസ്സിലായോ അവിടെ തുടർന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തി വാസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ തുടരുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ തുടരുന്ന പ്രവൃത്തി പറയാൻ പ്ലസ് ഫാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പറയുക ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എസ് പി പ്ലസ് പി സി എന്ന പാറ്റേൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക എസ് പി പ്ലസ് പി സി ഇനി ടു ആക്ഷൻസ് വിച്ച് വർ ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യം നടക്കുക
പ്ലസ് ഫാസ്റ്റ് കൺവെൻസൻസ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഒമ്പത് എന്താ മുമ്പത്തെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സംഭവം തുടരുകയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് അപ്പം നടക്കുന്നു അതായത് ഒന്ന് നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് തുടരുകയായിരുന്നു അപ്പം നടക്കുന്നത് എസ് പി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാത് ഒന്ന് എസ് പി പ്ലസ് പി സി പിന്നെ ഒന്ന് പി സി പ്ലസ് പി സി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും വൈലും വെന്നൊക്കെയാണ് അല്ലേ വെന്നൊക്കെ കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും എങ്കിലും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺസുകളുണ്ട് രണ്ട് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു അത് പി സി നടന്നത് എസ് പി പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് പാരലൽ ആയിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടും പി സി പി സി പ്ലസ് പി സി ഓക്കെ ഇനി ടു എക്സ്പ്രസ് എ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹാബിറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിലെ ഒരു പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹാബിറ്റ് പറയാനും പാസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്താ ഈ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ് അയാൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു ഹി വാസ് ഓൾവേസ് നോറിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് അവൻ ഉറക്കത്തിൽ എപ്പോഴും കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹാബിറ്റ് അത് അവരാളുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശീലം പഴയ ശീലങ്ങളില്ലേ അത് ഹി വാസ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ് ഹി വാസ് ഓൾവേസ് നോറിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്തേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദേ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഹൗസ് വൻ ഐ വാസ് ഹിയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്താ അവിടെ ശരി ഉത്തരം നോക്കട്ടെ ദേ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഹൗസ് വൻ ഐ വാസ് ഹിയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോസ് കാണാം ഒന്ന് വൻ ഐ വാസ് ഹിയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇത് എസ് പി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് പി പ്ലസ് പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പി സിക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ പി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഡ് ബി ഇൻ പ്ലസ് സോറി പി സി എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ വേർ ബിൽഡിംഗ് ദേ ആവുന്ന ക്ലൂർ അല്ല ദേ വേർ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ഹൗസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഇവിടെ ഏതാ പാറ്റേൺ എസ് പി പ്ലസ് പി സി ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയം ഈ വാസിൻ്റെ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്സിലറി അല്ലേ അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ഇസ് സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇസ് ആമ് ആറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസും വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വരും ആണ് സംഭവം ശരി തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഐ ആം ടീച്ചിങ് ഈ ടെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ആം ഉണ്ട് ആം പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് ഈസ് ആമ് ആർ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഐ ആം എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല മറിച്ച് ദിസ് ഈസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആവുക അതായത് ഒരവസ്ഥയെ കുറിക്കാൻ ഒരാളുടെ അവസ്ഥ ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരവസ്ഥ അത്തരം അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആമോ ഇസോ ആറോ വാസോ വേറോ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ആരോ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവില്ല ഈസ് ആമ് ആറാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും വാസോ വേറോ ഐ വാസ് എ ടീച്ചർ ഞാൻ പണ്ട് ടീച്ചറായിരുന്നു ഐ വാസ് എ ടീച്ചർ ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെൻ ഐ വാസ് ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു വെർബോ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഒരു ക്രിയ
ഇവിടെ നോക്കൂ വെൻ ഐ ഫസ്റ്റ് മെഹിം ഞാൻ അവൻ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പെട്ടു സോറി കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എസ് പി ആണ് സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പുറത്തൊരു പി സിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ഹി ഡാഷ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ മൊത്തം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും ഡോൺ വറി നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ടെൻസും ഇഴകീറി പഠിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ആവും ഇനി വൻ ഐ കെയിം ഇൻ ദ ക്യാൻ ഡാഷ് ഇൻ എ ചെയർ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ സർ വൻ ഐ കെയിം ഇൻ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എസ് പി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി സിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ദ ക്യാറ്റ് ഡാഷ് ഇൻ മൈ ചെയർ ദ ക്യാറ്റ് വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ മൈ ചെയർ അപ്പോൾ എസ് പി പ്ലസ് പി സി അതുപോലെ പി സി പ്ലസ് പി സിയും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും പി സി പ്ലസ് പി സി അങ്ങനെ അധികം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറില്ല ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ പി സി പ്ലസ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ എസ് പി പ്ലസ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുടരുകയും ഒന്ന് അപ്പോൾ നടക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം തുടരുന്നു ഇത് ഒന്ന് തുടരുന്നു അപ്പോൾ വേറെ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ആക്ഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യണം തുടർച്ചയായ പ്രവൃത്തിനെ അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി പി സി ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് പി ഇവിടെ ആരാ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തത് വെൻ ഐ കെയിം ഇൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വരവാണ് തുടർന്നിരുന്നത് പി സി ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ടെൻസിൽ ഈ ടെൻസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇപ്പം നിങ്ങൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെൻസിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസും 